はい。今回は、藤井風の学歴あるいは経歴、こちらの件についてですね、調べてお伝えしていこうと思います。まあ、リスナー様でこちらの内容気になる方いらっしゃるかと思いますので、まあ、いろんなことが<笑>まあ言われている方で、まあ、僕はあのこの人っていうのはまあ天才かなとも思ったりもしますし、まあ、努力でえまあそういったところまで上がったのかなと思う方なんですが、まあ、あ一言で言うとまあすごい方だなと思うんですよ。あのこのもうええわっていうまあ歌で、まあ、急上昇して、えー、まあ有名になったこの藤井風っていう方なんで、まあ、こちらの方、あまあ、ご存知の方も多くいらっしゃると思いますが、えー、まあリスナー様とか、あまあ、いろんな方が、まあ、この方について何が気になるのかっていう、まあ、その学歴、経歴、あるいはですね、えー、まあ何かしら言われてる話だったり、まあ、そういったところを今回調べてみましたので、まあ、気になることが一つでもあれば、何よりですということで、えー、今回もよろしくお願いいたします。まずですね、えー、この藤井風の本名、あるいはですね、出身地、あるいはどこ出身なのか、そういったことをまあ調べる人が結構いらっしゃるんで、こちらを調べてみました。まあ、藤井風っていうことからですね、本名なのか芸名なのかっていうことなんですが、本名がこの藤井風、だからつまり本名も本名のままで活動されていらっしゃるということですね。で、この藤井風の出身、あるいは出身地がですね、岡山県浅口、岡山県浅口郡、佐藤省庁。っていうね、ちょっと僕わからないんですけど、えー、岡山県浅口郡佐渡省庁っていうところが出身であるっていうことが、えー、分かってるんですね。これはあの調べれば分かることなんで、えー、調べました。あとですね、えーまあ、多くの方が関心を持たれるのはこちらなんですね。このような人気のある方ですね、えー、藤井風の年齢が何歳なのかと、あとですね、えーまあ、血液型が何型なのかと、こちらも調べてみて分かりました。えー、生年月日がですね、1997年6月14日ということが分かっておりますので、今現在の年齢が26歳ということですね。この,あの有名な藤井風という方、えー。血液型 B 型ということが、えー、分かっております。で、えー、ここからあ、まあ、学歴、学歴、経歴に、えー、ついて入っていくんですが、まあ、この人あ、すごいなと思うんですが、その凄さがですね、えー、まあ中学生の頃から、えー、まあその才能あるいは努力を発揮して,していたのかなと思うんですが、まあ、藤井風が中学生の頃からまあ音楽の才能を開花していた、まあ、そういったことがわかるものがありまして、中学生の時にですね、えー、藤井風っていうこの方ですね、YouTube に投稿してるんですね、あのピアノで千本桜を弾くっていうものを投稿してるんですが、まあそれを見ると、まあすごいなと、まあ、努力なのか、もともとの素質を開花されてたのか、なんかわからないんですけど、まあまあまあすごいっていうことです、一言で言うと。で、えー、実際そう思っている方が多くいらっしゃいまして、この藤井風が中学生の、ね、この千本桜をピアノで、えーまあ、弾いたものとかを見た一部の音楽ファンの間では、えー、これちょっと天才的な中学生がいるなんて、その当時から話題になっていたんですね。で、この動画を見ることはできるんですけど、この中学生の時の藤井風のね、えー、この千本桜のピアノの動画っていうのを見ると、まあ、僕は天才だなと思います。だからもともと才能を持っていらっしゃる方が、えー、まあ努力でそちらを開花されたとも思いますし、えー、まあね、一気にあのぐーんとその天才的なものを開花されたのかなとも思うんですよ。で、えー、続いて学歴なんですが、藤井風の高校についてなんですね。こちらも調べればわかるんですね。えー岡山城東高校に通って卒業されているってことが分かってるんですね。で、藤井風の高校時代っていうのは、まあ、どうしていたのかっていうと、部活動で吹奏楽部に入って、えー、もうずっと音楽をされていたっていうことが分かってます。だから、あのー、まあ、才能を持ってらっしゃるんですが、音楽の勉強をひたすらして、吹奏楽部,楽部で部活動をして、えー、とにかくひたすら音楽を、まあ、追求していたと。で中学生の時には YouTube に投稿されていたんですが、高校生の時はこの YouTube に投稿されていなかったと、おそらくあの音楽の勉強だったり、吹奏楽部の部活動が忙しかったり、そういったことがあったんじゃないかなと思うんですね。で、高校卒業してから、この藤井風っていうのはこのスタイルの弾き語りのピアノのスタイル、それで一気にもうぐーんと人気になっていったっていうことなんですよ。で、よく言われる話なんですが、この学歴の話であるんですが、この藤井風っていう方はですね、調べるとわかるんですが、この、えー、岡山城東高校
こちらが最終学歴なんで、まあ、高校卒業っていうのがこの藤井風の最終学歴なんですよしかし、えー、別の話がありまして藤井風はニューヨーク大学に通っていたっていう噂があるんですが、まあ、それについて考えていきます先ほど言いましたが藤井風っていうのは高校卒業が最終学歴となっておりますのでニューヨーク大学には通っていないんですね、うん、で別に、あのーまあ、そういったこともないんですよ、うん、ただなんでこういった噂が立つのかっていうことを考えていきます藤井風は高校卒業後にこのピアノ語りのスタイルで、えーまあ、YouTube に、えーまあ、投稿されるようになってそこからですね知名度が広がっていってラジオの番組とかにも、まあ、あの声がかかって出演されてでこの「もうええわ」っていう、まあ、歌で、えーまあ、あの絶大な支持を得られるようなかあな,なんていうのかな活動人気のある方になったんですがこのニューヨーク大学に通っていたっていう、えーまあ、噂っていうかが出るんですが、全くの嘘ですね、えー。先ほどお伝えしましたが、えー、高校卒業されてからずっと音楽活動されているので,ので、嘘です。留学した経歴っていうのはどこにもありません。しかし、なぜ,なぜこの人、こういった噂が出る理由っていうのは考えられるんですが、英語がものすごくうまいんですね。えー、多分これだと思います。この藤井風っていう方は英語がものすごくうまいんで、えーまあ、そのネイティブスピーカー並みに英語を話す、えー、そういったことから考えて、ニューヨークの大学に通っていたんじゃないかってことかね、そ,そういったことが出るほど、えーまあ、英語がうまいっていうことです。で、はっきりとってのは分かりませんが、この藤井風っていうのは、あのお父さんが子供の頃から英語を熱心に教えていたっていうことがあるんで、おそらく、えー、音楽の才能があり、まあ、英語の才能がある。まあ、そういった方なんじゃないかなと思います。この人はあの、まあ、すごいですよね。まあ、リスナー様もご存知の方いらっしゃると思いますが、僕はあの結構前からいろいろ調べてるんですが、この藤井風っていう方は音楽のセンスも良ければ、まあ、英語のセンスもいいと、まあ、あの努力して才能を開花されたのかもしれないですし、もともと天才なのかもしれないんですが、まあ、一言で言うとすごい人だなと、うん、これは多くの人に支持される、えー、まあ要因、素質が十分にあるなっていうことを思います。この藤井風のです、ね、学歴とか、まあ、経歴とか、そういったものを気になる方がいらっしゃると思いましたので、今回あの調べてお伝えさせていただきました。何かしら一つでも役に立てるものがあれば何よりです。ということで、えー、今回ここで終わりです。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。失礼いたします。